手を一つにいざ怒涛の戦いへ「FROM n o w o n 10月14日ジュビロ磐田あっ<笑><笑>
分たまってたんで、えー、その、えー、気持ちがボールに乗り移ったんじゃないかなと思います。はい前がかぶりそうだったんで、あそこで法を緩めたら、えー、多分相手にクリアされたと思うんですけど、ちゃんと予測して足を動かしたら、やっぱちゃんとボール捉えて、えー、いいコースに行きましたね、まあ、ホーム初ゴールなんですよね、まあ、恥ずかしながらなんで、まあ、やっと、まあ、後半戦、佳境に入るところでやっと決めたんで、まあ、よかったです。いやもどかかしかったですね、えー、やっぱ筋肉,えー、肉離れで一度だったんで、正直、こんなかかると思ってなかったし、なのにもう7周かかっちゃったんで、いやもう苦しかったです、はっきり言って、でチーム状況を見ても、やっぱりいいプレーをできてなかったんで、やっぱゴールの脅威になるプレーだとか、やっぱ自分が早く戻って、前で、えー、相手をかき混ぜて、ゴール取って、勝ちたいっていう思いでずっと、えーえー、我慢してました。前半ゼロで抑えてで後半つ、点を取って守りきるっていうこういうい分かりやすい展開だったら強いんですけど点を取られたり点を取って相手が攻めにかかった時に耐えられないっていうすごいそこが弱さだと思うんですよねなんでまさにその通りだったし追いついてどっちが主導権握るかっていうところで失点してしまったんでなんでそれ全体の弱さだと思うし、まあ、どうすれば克服できるかっていうのは今の状況では分かんないですけど、まあ、今日のもう見ててもやっぱりボールをホルダーに対してアドバイスをするところがないフリーだとかそういうところがなかったんで、まあ、そこら辺の1つ取っただけでもあとゲーム展開1つ変わるしそこでボールを失ったら23分守備しなきゃいけないしボールを奪ったらまだ攻撃できるしっていうそういう結局は極,極のところの状況判断だと思います失点につながるのは。まだ自分たちは前半戦に貯めた貯金っていうのがあるんで積み重ねれば残留できる状況だと思うんで今日負けたのは本当悔しいし、まあ、広島に力を与えたってしまったと思うんで,なんで,でもまあ次勝てばまた残留には近づくんで、まあ、そういう1つ、えー、1試合負けたからって一喜一憂せず、えー、次もちゃんと勝って優位にシーズンを終えたいと思います。清水エスパルスすべてを一つにいざ怒涛の戦いへ。From now on。10月14日、ジュビロ岩田。